ரஜினிகாந்த் வந்துட்டு ஒரு கட்சியின் தலைவரோ அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஒரு நடிகர் மட்டும்தான் அவர் வந்துட்டு சொல்கிறாரு இந்த இந்தியாவில் இருக்கிற முஸ்லீம்களுக்கு வந்துட்டு யாருக்காச்சும் ஒரு பிரச்சனைனாக்கா நான் தான் முதல் குரல் கொடுப்பேன் நான் இருக்கேன்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்குறாரு அதே மாதிரி இப்போ நடந்த டெல்லியில் நடந்த போராட்டத்தை பற்றி அவர் விமர்சனம் பண்ணுறப்ப வந்து அரசாங்கம் சரியில்லைன்றது தான் அவர் மீன் பண்ணி சொல்கிறாரு அவங்களோட அந்த ப சரியாக அவங்க இது பண்ணலை அப்படின்றது சொல்கிறாரு அந்த ப இது வகை போராட்டங்களை வந்துட்டு கட்டுப்படுத்த முடியலனாக்கா அவங்க ராஜினாமா பண்ணிட்டு போகணும்னு சொல்கிறாரு இதெல்லாம் ம மக்களை மகிழ்விக்க ஆனால் அவர் கடைசியாக சொல்கிற ஒரு வார்த்தை என்னென்னா குடியுரிமை திருத்த சிட்டம் அந்த திட்டம் வந்துட்டு நிறைவேற்றப்பட்டு இருக்கு அதை அவர் வந்துட்டு சேஞ்ச் பண்ண முடியாதுன்றத சொல்றாரு இவ்வளவும் சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தையும் சொல்றப்போ ரஜினியோட பேச்ச நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அத குடிகாரம் பேச்சு விடிஞ்சா போச்சுமாங்க பழமொழி அந்த மாதிரி தான் ரஜினி எப்பவுமே வந்து அவரு மக்கள் மத்தியில வரும் பொழுது அவர் பேட்டிகள் எல்லாமே அப்படிதான் இருக்குது நீங்க பாத்தீங்கன்னா பண மதிப்பிழப்பு வந்தது பண மதிப்பு இழப்பு வந்த உடனே எந்த ஒரு அரசியல் தலைவர்களுமே எது அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கல பொதுமக்கள் அதற்கு ஆதரவு தெரிவிக்கல யாருமே ஆதரவு தெரிவிக்காம இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழல் ஒரு நைட்டு பத்து மணிக்கு பன்னிரெண்டு மணிக்கு மேல பணம் செல்லாதுன்னு சொல்லி சொல்றாங்களே ஆயிரம் ரூபாய் ஐநூறு ரூபாய் வச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய சாதாரண மக்கள் ரொம்ப ஏழப்பட்ட பாட்டிமார்கள் வயதானவர்கள் நீங்க கூட பாத்தீங்கன்னா சமீபத்துல ஒரு பாட்டி வந்து முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் வீட்டுல வச்சிருந்திருக்கு அது செல்லாதுன்னு சொன்னது அதுக்கு தெரியாது வீடு மாத்தி போகும் பொழுது அந்த முப்பத்தி ஆறாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொண்டு வந்து கொடுத்திருக்கு தன்னுடைய அக்காவுக்கு உடம்பு சரியில்ல ரெண்டு பேரும் பாட்டி அப்ப நான் நடவடிக்கை <laughs> 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 அப்போ மக்களை பத்தி கவலைப்படாத இவர் தான் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தை பத்தி கொச்சப்படுத்தினார் நான் கேக்குறேன் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தை பேசின இவரு மக்கள் வந்து தங்களுடைய உரிமைகளுக்காண்டி போராட்டினதை கொச்சப்படுத்தி பேசின இவருக்கு நீதிமன்றத்தில இருந்து அவமதிப்புக்கு நீ வந்து நேர கோர்ட்ல வந்து ஆஜராக்கணும்னு சொல்லி சொல்றாரு போனாரா சட்டத்தை மதிச்சாரா இவரு நான் வந்தால் சட்டம் ஒழுங்கு கெட்டு விடும் சொல்றாரு ரஜினி எந்த அடிப்படையில சொல்றாரு ட்ரம்ப் அமெரிக்கால இருந்து இங்க வந்துட்டு போறாரு அதுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியுது இந்திய அரசால இவர் சென்னையில இருந்து தூத்துக்குடிக்கு போய் அவர் கோர்த்துக்கு போயிட்டு வந்தா சட்டம் ஒழுங்கு கட்டு போயிருமா அப்ப போலீஸ்காரங்க எதுக்கு இருக்காங்க ஒரு அரசியல் தலைவர் இவருக்கு தான் இந்தியா தமிழ்நாடு ஃபுல்லா எதிர்த்துதான குரல் கொடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க நாங்க பேசுற இடத்துல எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் இருக்கோம் இவரோட என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் உண்மையான அரசியல் பண்ண வரட்டும் மக்கள் வந்து வரையறுப்பாங்க யார் வேணாலும் அரசியல் பண்ண வரலாம் அரசியல் பண்ணக்கூடாதுன்னு யாரும் தடுக்கிறதுக்கு யாருக்குமே உரிமை கிடையாது ஆனா அது மக்களுக்கு உண்மையிலே நீங்க வந்து அரசியல் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நீங்க என்ன செஞ்சிருக்கீங்க கஜா புயல் வந்தது ஒக்கி புயல் வந்தது சென்னையில பெருவெள்ளம் வந்தது ஜல்லிக்கட்டுல மக்கள் போராடிட்டு இருந்தா ஸ்டெர்லைட்ல போராடிட்டு இருந்தா இந்த போராட்டத்துக்கு எதுக்குமே நீங்க வந்து பேசியிருக்கீங்களா குரல் கொடுத்திருக்கீங்களா வேலை செஞ்சிருக்கீங்களா நிதியுதவி செஞ்சிருக்கீங்களா உங்க ரசிகர்களை வச்சு அதே செஞ்சிருக்கீங்களா எதுவுமே தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு நீங்க செய்யாத நீங்க வந்து அப்பப்ப டைலாக் வந்து சினிமா மாதிரி பேசிட்டு போறதுக்கு இல்ல அரசியல் தொடங்கி <laughs> <laughs> நான் கட்சி தொடங்கியிருக்கேன் கொடி அறிமுகப்படுத்துற எனக்கு பின்னாடி ரசிகள் இருக்காங்க நான் வருவேன் 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 சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு அது பதினாறு வருஷமா சொல்லிட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப அவரை வந்து நீங்க இல்லன்னு சொல்ல முடியாது அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து மக்களுக்காக இது கிடையாது பாஜக இப்போருக்கு அவர் ஒரு நிர்பந்தம் வந்துருச்சு ஏன்னா அவர் சொன்னாரு முஸ்லீம்களுக்கு ஒண்ணுன்னா உடனே நான் வருவேன் அப்படின்னு வண்ணாரப்பேட்டையில் அடி அடியடி நடந்து பெண்கள் பூரம் பாதிக்கப்பட்டாங்க எந்த அளவுக்கு மோசமாக பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஒரு சகோதரி பேசிச்சு டோர்ல வந்து கையை வச்சிருக்கிறோம் அப்படியே வச்சு மூடுறாங்க கேட்ட அப்போ எங்களுக்கு நான் வந்து துடிக்கிறோம் குழந்தையோட வச்சுக்கிட்டு அப்ப இந்த அளவுக்கு வந்து கொடூரமா நடந்தது நடக்காதது யாரும் சொல்லல அப்போ வந்து ரஜினி வந்து நான் சொன்னார்ல வண்ணாரப்பேட்டையில போய் பார்த்தார மக்களை இது வரைக்கும் போய் பாத்துருக்கிறாரா இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்க முஸ்லீம் வந்து நான் வர வேண்டாம் குடிமக்கள் நான் சொல்றது ரஜினி முஸ்லீம்காக வர வேண்டாம் இந்திய குடிமக்கள் மொத்தமா பாதிக்கப்படும் போது அவனை இந்து முஸ்லீம் எல்லாம் நீ பேச வேண்டாம் இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் யாரும் பேச வேண்டியது அவசியம் இல்லை எல்லோரும் இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் 
இந்த நாட்டினுடைய குடிமக்கள் அரசினுடைய சட்டத்தின் மூலமா பாதிக்கப்படும் பொழுது அந்த பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு உண்மையிலே குரல் கொடுங்க என்பதுதான் நம்ம கேட்கக்கூடிய கோரிக்கை எனவே இது வந்து அப்படி விளக்கும் போது இது முஸ்லீம்களை பிரச்சனையா முஸ்லிம்கள் பிரச்சனை நான் வருவேங்கிறது அப்ப அது மூலமாகவே இது முஸ்லீம் பிரச்சனை சொல்லி தனிமையாக்கப்பட்டது தனிமையாக்கப்படக்கூடியது அதுக்காக அவருடைய பேட்டியில கொடுத்துட்டு இருக்கிறாரு இது முஸ்லீம் பிரச்சனை கிடையாது இது ஒட்டுமொத்த இந்திய குடிமக்களுடைய பிரச்சனை ரஜினி இன்னொருவாட்டி நல்லா படிக்கணும் அந்த சட்டத்தையும் அந்த விஷயத்தையும் படிச்சுட்டு அவர் மக்களுக்காக சேவாட்டம் நம்ம வரவேற்கிறோம் ஆனா உண்மையில ஒரு அரசியல் பண்ணணும்னு சொல்றோம் போராட்டம்